哈喽，大家好，我是大哥，今天又来仓库这边了啊。呃，明天要准备榨菜籽油了，还有皮蛋的话呢，也就剩下最后一百单左右啊，因为天气越来越热了，皮蛋制作和运输的过程中的损耗几率也会增加，所以一般热天的时候我们会躲过这两个月，嗯、呃，就不生产皮蛋了，要。还有最后一百单左右，把这一百单卖完的话，下一次开始做皮蛋的话，就要等到八月十五中秋节之后了啊。那我们来看一下这个皮蛋现在是什么样了。现在我们来打开一个看一下啊，看一下这个蛋上面全部都是松花啊，主要是我们来看一下蛋黄，我们这个蛋全部都是用鸭蛋做的，所以蛋黄特别大啊。依然是糖心啊！现在九生去洗两根葱啊，来，老规矩啊，插根葱在蛋黄里面。来，给我吃一个。来，每个过来都要忍不住要吃一个啊。现在这个皮蛋已经到了最香的时候啊，糖心也没有完全消失，蛋黄呈干香型啊，蛋白也是非常的 Q 弹，一点都不顺口。嗯，我们的皮蛋包装也差不多刚好用完啊。现在是榨菜籽油的季节，所以说这几天九生都要忙菜籽油去了。哦，国庆天不是要回去吃酒吗？是啊，那秦松给我结婚了。真的啊？啊，他在屋里做粑粑洗啊。到时候有时间的话，我也回去一趟。到时候我们把那个菜籽拉上来，把我屋头的、你屋头的，看能不能拉上来。哎，我晚回去晒到的。因为现在我们菜籽油是预定模式啊，都是提前下单，然后按照数量来定做的。今天全新升级嘛，去年有好多朋友说摔坏了的，今天直直接买的最好的油壶。就是嘛，所以说今天那个包装还是搞得好啊。哎，你那个充气柱，你现在是哪么打包的？呃，我们家里纸箱外面。不看呀。现在让九生展示一下，我们是怎么包的。先用充气柱滚一层。那么厚啊？哦，还用胶布缠，缠好。哦。哦。好，九生不错啊，他今年。把菜籽油的包装全新升级，哎，你们还应该还淘那个口袋吧？哦，还淘口袋，淘个食品口袋，怕漏油是吧？明天要炸，要炸好多个啊？差不多两百多，要炸两百多个啊？都是预定了的。哦，有件事情我想要批评一下九生啊，因为上次我们做活动嘛，呃，我们的皮蛋红薯粉搞错没的？没有，我们的皮蛋。九生在上传订单的时候，把快递单号和那个订单编号弄错位了啊，导致好多朋友在自己的订单下面看物流的信息都是别人的信息，有的在福建，然后看到的是在武汉签收了，有的在北京看到的是在深圳签收了啊，这里呢，呃，道哥在这里也跟大家说声道歉啊，不好意思啊大家。<笑>要洗新店，哪个只要凑一锅啊，很麻烦。我昨天下午在一个小时之内洗了二十多件。统一这个也是，所以今天买几单回去就微信。统一就在四点钟、五点钟发过来。年轻人难免也有粗心的时候，只要知错再改啊。下次一定要注意细心一下。嗯。呃，然后呢，菜籽油，好多朋友还不知道怎么下单啊。下，嗯，因为菜籽油我们就没有上交到店铺了，直接。点开我们的头像，私信过来就可以了啊。哦，这房子高低没得？啊，这样就要启动的。
，对，银行打申请，钱交了没得？还定金交，交了定金了噻，交了几万块定金啊？哦，三万呀。嗯。那今天，那这几天搞不搞？要好久之内搞得定呢？月底嘛，月底搞得定了。你觉得房子咋样？我觉得可以啊，月底就可以直接搬进去了噻。小伙子，可以啊。房子有了以后更加要。压力大喽，要多挣钱。就是啊，那更加努力赚钱了。